സ്ക്രാച്ചിലുള്ള ഈ ഗെയിം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മളിവിടെ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാമാണ് നടക്കുന്നത് നോക്കൂ സ്രാവ് വിശന്ന് വലഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഐ ആം ഹാങ്ക്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് ഫുഡ് താഴേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു സ്രാവ് അത് പോയി കടിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേ അവസ്ഥയിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ആരോ ഫുഡ് താഴേക്കിടുന്നു അത് പോയി ഭക്ഷിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ പറയാനും നമുക്ക് സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻസിലെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ സ്ക്രാച്ച് ടു എന്ന ക്രമത്തിൽ സ്ക്രാച്ച് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുന്നു ഇതൊന്ന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്പ്രൈറ്റ് ആവശ്യമില്ല പൂച്ചയുടെ സ്പ്രൈറ്റ് അതിന് അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് ചൂസ് സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ലൈബ്രറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് അനിമൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അനിമൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഷാർക്കിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്പ്രൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ മറ്റൊരു സ്പ്രൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഭക്ഷണമാണ് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭക്ഷണം ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ സ്പ്രൈറ്റും രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രൈറ്റും നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പാത്രം ആവശ്യമില്ല അതിനുവേണ്ടി കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്ന ടാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഈ എറൈസ് എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് എറൈസ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്യാം സൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാക്സിമം നമുക്ക് സൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാത്രം ഇവിടെ മായ്ച്ചു കളയാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി എറൈസ് ടൂൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എറൈസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാത്രം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മായ്ച്ചു കളയാൻ കഴിയും സ്ക്രാച്ചിലുള്ള സ്പ്രൈറ്റുകളെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്രൈറ്റ് റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് സ്റ്റേജ് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നമുക്കൊരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ചൂസ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം ലൈബ്രറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ നിന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പല ബാക്ക് ഡ്രോപ്പുകളും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അണ്ടർ വാട്ടർ ത്രീ എന്ന ഈ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ഭക്ഷണം അതുപോലെ ഷാർക്ക് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷാർക്ക് സ്രാവ് എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഐ ആം അങ്കി ഐ നീഡ് ഫുഡ് ഐ ആം അങ്കി ഐ നീഡ് ഫുഡ് എന്നാണ് ഈ ഷാർക്ക് പറയേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അത് പറയേണ്ടത് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവൻസിൽ നിന്ന് വെൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലുക്സിലാണ് സേ എന്നുള്ളത് പറയണം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് ഫോർ ടു സെക്കൻഡ്സ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്കാണ് ഇത് പറയേണ്ടത് നോക്കൂ നമ്മളിവിടെ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് എന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സ്രാവും അതുപോലെ ഈ ഭക്ഷണവും തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് സ്പ്രൈറ്റുകളും തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഇവന്റിലുള്ള ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്താണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്രാവ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് എന്ന് നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫുഡ് എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്പ്രൈറ്റിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് വീഴുകയാണ് വേണ്ടത്
ഭക്ഷണത്തിന് ഈ സ്പ്രൈറ്റിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെൻ ഐ റിസീവ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്രൈറ്റില് അത് ഉപയോഗിക്കാം വെൻ ഐ റിസീവ് ഫുഡ് നോക്കൂ വെൻ ഐ റിസീവ് ഫുഡ് ഫുഡ് എന്നുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭക്ഷണം മുകളിൽ നിന്ന് നേരെ താഴെ വന്ന് വീഴണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മോഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൈഡ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതിനും തൊട്ടു മുമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായി ക്രമീകരിക്കാം ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇത് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം ഓരോ ഈ സ്പ്രൈറ്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ ഗ്ലൈഡ് എന്നുള്ളവിടത്തെ എക്സും വൈയും മാറുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഭക്ഷണം വന്ന് വീഴേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നോക്കൂ ഗ്ലൈഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ടു എക്സ് വൺ തേർട്ടി നയൻ മൈനസ് വൺ തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു ഇവിടെ വൺ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോ ഫുഡ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴേക്ക് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് മുകളിലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിയാണ് ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് അപ്പോൾ ഇത് താഴേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണം ഏറ്റവും മുകളിലായിരുന്നു വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്പ്രൈറ്റിന്റെ കോഡിൽ നമുക്ക് വെൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണം എവിടെ ആയിരിക്കണം ഈ സ്പ്രൈറ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം ഗോ ടു വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാനതിവിടെ വെക്കുന്നു ഇപ്പോ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഈ ഭക്ഷണം ഉള്ളത് നേരെ താഴേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു വീണ്ടും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഭക്ഷണം ഉള്ളത് താഴേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു ഇനി ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണം നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കാണേണ്ടത് ഈ സ്രാവ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭക്ഷണം കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കൂ ലുക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈഡ് എന്ന് കാണാം അപ്പൊ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്ഷണം കാണരുത് എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് വരണം പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ആ വെൻ ഐ റിസീവ് ഫുഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഫുഡ് എന്നുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത് മാറേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഷോ എന്നുള്ള ഈ കമൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേർക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് അപ്പൊ ഷോ ചെയ്തു ഗ്ലൈഡ് താഴത്തേക്ക് വരുന്നു ഇനി ഈ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇത് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷാർക്ക് ഈ ഭക്ഷണം വരുന്നത് ഈ ഭക്ഷണം മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് താഴേക്ക് വരുന്നത് നോക്കി പോകണം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പോയിന്റ് ടുവാർഡ്സ് ദിസ് ഫുഡ് അതിനുവേണ്ടി ഷാർക്കിന്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ എന്ന ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ ഷാർക്ക് ഇതിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം പൊതി ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ സെൻസിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടച്ചിങ് റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ ടച്ചിങ് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ പേര് ഇവിടെ ചെസി പഫ്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ ടച്ചിങ് ഈ സ്പ്രൈറ്റ് ടു സ്പ്രൈറ്റ് ടു ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്താണ് വേണ്ടത് പോയിന്റ് ടുവാർഡ്സ് ദിസ് ഫുഡ് അല്ലെ അപ്പോ പോയിന്റ് ടുവാർഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാം പോയിന്റ് ടുവാർഡ്സ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെസി പഫ്സ് എന്നാണ് നോക്കൂ ഇതിവിടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ കോഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ ഐ എം നീഡ് ഐ എം അങ്കിരി ഐ നീഡ് ഫുഡ് നോക്കൂ അതിന് നേരെ തിരുന്നത് കാണാം വീണ്ടും
അതുപോലെ നയന്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകാം ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫുഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ സ്രാവിന്റെ ഈ ഷാർക്കിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം നമുക്ക് ഈ ബി എന്ന കോസ്റ്റ്യൂം സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്വിച്ച് കോസ്റ്റ്യൂം ടു ഷാർക്ക് ബി ആണ് ബി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഫുഡ് നോക്കൂ ഫുഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കോസ്റ്റ്യൂം മാറുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം ആംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് നോക്കൂ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ ആകൃതി മാറി ഇനി ഇതിവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്ഷണം താഴെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണം ഇവിടെ റീച്ച്ഡ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ അത് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഗ്ലൈഡ് ടു സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റീച്ച്ഡ് എന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ മെസ്സേജ് എന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഞാൻ റീച്ച്ഡ് എന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെസ്സേജ് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റീച്ച്ഡ് എന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി റീച്ച്ഡ് എന്നുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുക ഷാർക്കിനാണ് അപ്പോൾ വെൻ ഐ റിസീവ് ഈ ഷാർക്കിന്റെ കോഡിലാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് വെൻ ഐ റിസീവ് റീച്ച്ഡ് റീച്ച്ഡ് എന്നുള്ള ആ കോഡ് ലഭിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഷാർക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ വെൻ ഐ റിസീവ് റീച്ച്ഡ് റീച്ച്ഡ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഈ ഷാർക്കിന് ലഭിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ മെനുവിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ സെൻസിംഗിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ചിങ് ടച്ചിങ് ചെസി പബ്സ് ഈ ചെസി പബ്സ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഷാർക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിവിടെ ചേർക്കുകയാണ് നീങ്ങാൻ ഏതാണ് മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കൂ നമുക്കൊന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നോക്കാം ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് ഫുഡ് വന്നു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷാർക്കിന്റെ രൂപം മാറണം മാത്രവുമല്ല ഈ ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും വേണം അതിനെന്താണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഷാർക്കിനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് വരണം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മോഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗോ ടു എക്സ് ഈ രൂപത്തിലൊരു കോഡ് കൂടി ഇവിടെ ചേർക്കണം നോക്കൂ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് എയിലേക്ക് എ എന്ന കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഇവിടെ ബി മാറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ എ എന്ന് നൽകുന്നു വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ ഭക്ഷണം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പാടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ സ്റ്റെപ്സ് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ഒരു മൂവ് തേർട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡൺ എന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡൺ എന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇവന്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയാലും മതി അതിനുവേണ്ടി കൺട്രോളിൽ നിന്ന് വെയിറ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് മുന്നോട്ട് പോവാം പിന്നീട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡൺ എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മെസ്സേജ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും വേണം അപ്പൊ ഭക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമാകാനുള്ള കോഡ് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇതിലാണ് എഴുതാനുള്ളത് ഇവന്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ഐ റിസീവ് ഡൺ ഡൺ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭക്ഷണം ഹൈഡ് ആവണം അത് നമുക്ക് ലുക്സിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം നോക്കൂ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഭക്ഷണം വരുന്നു താഴെ വന്ന് വീഴുന്നു നേരെ വരുന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നു കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് സേവ്
സേവ് ചെയ്തായിട്ട് കാണാം